Kuwa mjanja ijue siko sel. Siku sel disease moja ya matatizo yanayoyasiri sana jamii kubwa ya Tanzania hususan watoto ni ugonjwa wa siku sel. Ugonjwa huu wa kina saba huwasiri hemoglobin ambayo ni sehemu muhimu sana katika muundo na ufanisi wa chembe nyekundu za damu. Kazi kuu ya hemoglobin katika chembe nyekundu za damu ni kubeba usafirisha na kusambaza hewa ya oksijeni katika mwili. Kabla ya kufahamu ni vyema kujua jinsi gani damu husafirishwa katika mwili wa binadamu. Hemoglobin ni molekuli ambayo ni sehemu ya chembe hai nyekundu zilizoko katika mwili wa binadamu. Hemoglobin hufanya kazi ya kuzisaidia chembe hai nyekundu kubeba hewa ya oksijeni kutoka kwenye mapafu kwenda sehemu nyingine za mwili. Kwa kawaida binadamu wanapozaliwa huwa na hemoglobin ya kawaida ambayo huitwa hemoglobin A kwa kifupi HbA na hemoglobin ya kichanga ambayo huitwa hemoglobin F kwa kifupi HbA. Hemoglobin A ambayo hutengeneza takriban ya asilimia tisini na saba ya hemoglobin za mtu mzima imeundwa na juzi mbili za mnyororo yani chain za alfa na beta. Chembe hai nyekundu za damu za kawaida huwa ni laini za duara na huweza kujipenyeza katika mishipa ya damu kirahisi pia huweza kuishipa takriban ya siku moja na ishirini kabla ya chembe hai nyekundu za damu mpya hazijatengenezwa watu wenye ugonjwa wa siku set wa huwa na chembe hai nyekundu ambazo huwa ni ngumu zenye umbo la mwezi mchanga ambazo hupita kwa shida kwenye mishipa ya damu aina hii ya hemoglobin huitwa hemoglobin S am HBS ambayo huishi kwa takriban ya siku 16 Ugonjwa wa siku sel ni ugonjwa wa kurisi ambapo mwasirika huwa na HBS ambayo hupelekea chembe hai nyekundu za damu zisizo za kawaida kushindwa kupita katika mishipa ya damu kirahisi Hali hii hupelekea kuwa na upungufu wa damu kwenye baadhi ya sehemu za mwili Hata hivyo iwapo chembe hai nyekundu za damu ya HBA ni zaidi ya HBS upelekea kutengeneza kwa HBAS hali hii hujulikana kitaalamu kama sickle cell isiyo na dalili ya ni sickle cell trait wasirika waweza kuwa na afya njema lakini maisha yao kuandamwa na vipindi vya mashambulizi ya maumivu Ugonjwa huu hutokea kutokana na mabadiliko yani mutation katika mnyororo wa beta beta chain ambapo amino acid ya aina glutamate huitoa amino acid ya valine kutoka kwenye nafasi ya sita ya mnyororo wa beta. Katika mazingira yenye kiwango kidogo cha oxygen chembe hai nyekundu za damu zenye umbo la kawaida ya yani mviringo uharibiwa na kupoteza uwezo wa kutanuka na kusinya hali hii kupelekea chembe hai hizo nyekundu za damu kuharibiwa na mfumo wa damu kwenye bandama ya spleen unaoitwa kitaalamu reticular endothelium system na kupelekea kuziba kwa mishipa midogo midogo ya damu hali hii hupelekea kukosekana kwa damu ya oksijeni ya kutosha kwa baadhi ya viungo ni mara chache kwa dalili za siku sel kuonekana katika miezi sita ya mwanzo baada ya kuzaliwa. Hii ni kutokana na kuwepo kwa wingi wa hemoglobin ya kichanga yani HPF ambayo kuzilinda chembe hai nyekundu za damu zisiweze kubadilika umbo. Ikumbukwe kwamba mabadiliko ya kiumbo ya chembe hai nyekundu za damu ndio chanzo cha dalili tutakazoziona hapa. Kiujumla dalili zinaweza kuwa ni zile ambazo zinahusiana na upungufu wa damu mwilini ya yani anemia ni pamoja na kushindwa kupumua vizuri, kizunguzungu, maumivu ya kichwa, ubaridi katika viganja na miguu, unjano katika macho na ngozi, weupe katika viganja, maumivu ya tumbo, homa na maumivu ya viungo yani joint pain. Vipimo ni muhimu sana katika kugundua sickle cell na magonjwa yanayoambatana na sickle cell disease. Ni pamoja na kipimo cha sickle test, kipimo cha wingi wa damu yani HB level, picha ya kifua yani x-ray, 
kipimo cha kundi la damu matatizo yanayoweza kutokea wakati wa ugonjwa wa siku cell yani siku cell crisis ni pamoja na matatizo ya kuziba kwa mishipa midogo ya damu yani vaso oppressive crisis hali hii hupelekea kuziba kwa mishipa ya damu na hivyo kusababisha maumivu makali na kuzuia usambazaji wa oxygen katika sehemu zilizozibwa matatizo ya damu kujililika katika wengu yani spleen's constriction crisis katika hatua hii wengu huwa kubwa kuliko kawaida pia kuwa na maumivu makali na kukusanya damu nyingi na kuvunja vunja chembe chembe nyekundu zilizoharibika matatizo ya kupungua kwa damu yani aplastic crisis upungufu wa damu huzidi kutuongezeka kusababisha mapigo ya moyo kwenda kwa kasi na kuvuruga kitendo cha kutengeneza chembe hai nyekundu za damu yani erythropoiesis na matatizo ya kuvunjwa vunjwa kwa chembe nyekundu za damu yani hemolytic crisis aina ya matibabu yanayohitaji mgonjwa kutegemea na aina ya mgonjwa na tatizo linalohusiana kwa wakati huu aiza wagonjwa hupewa dawa za folic acid kwa ajili ya kuongeza damu na antibiotic kwa ajili ya kupambana na maambukizi ya vimelea ya yani bakteria na dawa za hydroxyurea ambazo husaidia kupunguza kuvunjika vunjika kwa chembe chembe nyekundu za damu ni vyema kuchukua hatua mapema iwapo kuna dalili kati ya hizo wagonjwa wenyewe wanatakiwa kujilinda mzidi ya baridi na magonjwa ya kuambukiza asanteni kwa kunisikiliza